हजुरले छान्नु पर्यो भने हैन अफ कोर्स अबभियसली हुन्छ नि हैन इफ यु ह्याड टु पिक वन सेक्टर अन टुडेज डेट हैन 2023 मा 20 थन्दे 2022 भन्न लाथे म 2023 मा एउटा सेक्टर हजुरले छान्नु पर्यो जुन सेक्टरले चाहिँ फास्ट ट्र्याक वे मा हैन लीप एन्ड बाउन्स यु देशको अर्थतन्त्रले चाहिँ सपोर्ट गर्छ भने हैन विच सेक्टर वुड यु पिक अन टुडेज डेट सर आई फील हम कोर कंपिटेन्सी दुईटा क्षेत्र में एटा मत भ दुईटा क्षेत्र में जिससे यह देश को काया पलट कर सकते धरें रोजगारी सृजना कर सकता रहा जो हम आर्थिक समृद्धि को सपना देखा छो तो सपना हमें पूरा भी कर सको दुईटा क्षेत्र के हो भादा खी ए पर्यटन टूरिज्म रोसरो बिजुली बिजुली को निर्यात यह दुईटा हम कोर कंपिटेन्सी हमें साँच नई आर्थिक समृद्धि को सपना देखा छोड़ दुईटा क्षेत्र में हमें लगानी कर सकू क्योंकि यह हम यूनिक प्रडक्ट हो हम उद्योग हम व्यवसाय एटा पोइंटसम लग्न सकता क्योंकि हम कोर कंपिटेन्सिज कम छोड़ कस्ट एडवांटेजेस कम छाइन अब तो फिर दीर्घ कालीन लंग टर्म स्ट्राटेजी भी हो कि हमी कसरी आपको चैलेंजेस मीट करने खास कर कस्ट अफ डुइंग बिजनेस कसरी घटाने तर दुटा क्षेत्र जिसमें हमी कंपिटेटिव छो हम इंटरनेशनली प्रूव कर सौ तब उदाहरण दूँ ने दस लाख टूरिज्म को टूरिस्ट को यू नो दैट इज दैट वॉज अ भेरी रियलिस्टिक फिगर दस लाख बने पे टूरिस्ट को हम बटल नेक के इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर्स मात्र इंप्रूव करने हो तब सीम्पल भिएतनाम जस्त देश में हेन हमी भाग दस गुना बड़ी टूरिस्ट तैं आमी का हिमाल विच इज यूनिक अफकोर्स हम बायोडाइवर्सिटी इज यूनिक हम कल्चर इज यूनिक हमी प्रब्ली तीन टा मत ये देश छो जो कहीं इन्वेट भैन हमी इथोपिया और थाइलैंड हमी कहीं कलोनाइज भैन हम टोटल कल्चर हम जी मंदिर मठर तो सब यूनिक कहीं डिस्ट्रॉय भेन रामी टूरिस्ट धेरे चीज ये इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स प्रेजेंट कर सकता जो प्रकृति ने हमें दिखे तर हमें तेज को मैं लग वन पर्सेंट भी मोनेटाइज कर सकता छेन हमी वी टेक प्राइड अन व्हाट एवर वी हेव तर मोनेटाइज जब समय कर सकि सकते हम पहाड़ हमारा हिमाल हमारा वन्यजंतु भगवान बुद्ध सीता हमें जब समय मोनेटाइज कर समृद्धिसंग जोड़न सकते तब समय मैं लग समिंग सम लिंक मिशिंग हमी प्राउड कर सकस तर मोनेटाइज कर सिकेन मार्केटिंग में हम पछाड़ी पर्यटन मार्केटिंग में हम पछाड़ी पड़े छो तर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम कमजोर भाई लब हेन काठमंडू एयरपोर्ट अल्ले एटा मत अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट थी अब दुईटा नया आक मैं तुम्हें तस्वीर व्हाट्सएप कराई ल एक्सट्रे देखा हजर सर प्लिज काठमंडू एयरपोर्ट को कैपेसिटी छेन बड़ी टूरिस्ट लाने अलग पोखरा एयरपोर्ट रैरवा एयरपोर्ट आक ब्राइट स्पट रहे एंड लेट्स होप इट टर्न्स आउट वेल रोड्स को कनेक्टिविटी इंडिया क्यों इंडिया में प्रस्पेरिटी इज कमिंग थिक एंड फास्ट तैंटी धेरे टूरिस्ट बाई रोड आन सकसन तर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी एकदम पुअर छो मैं लग मकेटिंग को जहांसम आई फील दैट एवरीबडी एवरीवेयर आई बीन यू नो देर इज अ ह्यूज अमाउंट अफ लव फर ने वी स्टील प्रेजेंट आवर सेल्फ एज अ मिस्टिक मिस्टीरियस अ कंट्री यू वॉन्ट टू भिजिट बिफोर यू डाई है सो पीपल नो अबाउट अस यू नो आई मीन अभियली हू विल नट नो माउंट एवरेस्ट That's a good line. A country that you need to visit, visit before you die. Yes. तर आमी यहाँ यहाँ आउने हो बनी flight connectivity, road connectivity, infrastructure वैना तेज़ले रोके कुछ अगे यो देश मा infrastructure खास करे रहो connectivity. आमले बाहरवा airport को करा कर रहे सो आमले पुखरा airport पर कई ही जो मात्रे ही no great boy. And I believe you are there. It was शेखर सर it was. वंस इन लाइफ टाइम अपर्चुनिटी है मैं चाहे पर्सनली मत एक्साइटेड थे मो धेरेजाना भन्न भी एकदम जरूरी है दस एयरपोर्ट मैक्क जहाज चढ़ु अगड़ी चाहे ठैक्क पुगे थे मैं एकजा साथी भाई थे कि डिपार्चर हल में एकजा साथी कसो इंट्रेस्टिंग कुरा बाहर तो सीधे ट्यूब में जाना मिलद रहे एकजा साथी भाई थे कि हमें यो 
जमाना देखि देखाए हो नि त हैन विदेश गइरा मान्छेले यो देखिरा कुरा हो के हैन त्यहाँबाट सिधै जान मिल्छ जहाजमा हैन बट फर अस इट वाज द फर्स्ट टाइम हैन गो ब्याक एक्स गो ब्याक टु द अदर पिक्चर गो ब्याक टु द अदर पिक्चर यो ठ्याक्क त्यो एन्ट्रेन्स को हो के यो हैन अ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भाछ भने शेखर सर हैन यति भिड थियो हिजो हैन म लेक साइडबाट लेक साइडबाट अलिकति अगाडि गएसकेपछि पुरै जाम थियो म हिँड्दै गए एयरपोर्ट इट टुक मी गिभ अ टेक 40 मिनेट्स चालिस मिनट हिँडेर गएँ के म होइन त्यति जाम थियो त्यो जहाज भ्याउनु पनि थियो हिँडेर गएँ मलाई एक टुक्रा पनि मलाई कसैमा दोष दिनु मन छैन के म हिँडेर गएँ भनेर कि किनभने यो एकदम ठुलो मोमेन्ट थियो जिन्दगीको हुन्छ नि कि नयाँ एयरपोर्टमा पहिलो दिन जहाज चढेर काठमाडौँ आउने होइन त्यो सेन्स अफ त्यो एउटा प्राइड वाज भेरी बिग एट लिस्ट विथ मी एन्ड दैट्स वट आई ट्राई टू पोट्री अन सोसियल मिडिया होइन यू सेन्स अफ प्राइड चाहिँ हामी सबैजनालाई छैन रहेछ वट डू यू थिङ्क वी अफकोर्स वी ह्याभ द सेन्स अफ प्राइड नि होइन जो साथीहरूले चाहिँ अलिकति नेगेटिभली यो कुराहरूलाई लिनुहुन्छ नि होइन कि एयरपोर्ट त बनायो तर जहाज आउँछ कहिले आउँछ कहिले आउँछ कसैले दिएन यो भएन त्यो भएन भन्ने व्यक्तिहरूलाई के भन्ने भन्नु त सर पिपल हु थिङ्क दैट इट्स नट पोसिबल हियर मैले मैले पोखरा एयरपोर्टलाई दुईवटा दृष्टिकोणले हेरेको छु होइन अब हामी कहाँ जुन प्लेन चढेर आउँछन् तिनवटा क्याटेगोरीका व्यक्तिहरू हुन्छन् एउटा टुरिस्ट जो घुम्न आएको छन् अर्को बिजनेस गर्नलाई र तेस्रो इमिग्रेन्ट माइग्रेन्ट वर्कर्स हजुर होइन तिनटै एकदम बढी छ तर माइग्रेन्ट वर्कर्सको पर्सेन्टेज इज अलमोस्ट सिक्सटी पर्सेन्ट सेभेन्टी पर्सेन्ट अफ द टोटल एयर ट्राभल हाम्रो जति छ होइन मेन माइग्रेन्ट वर्कर्स र माइग्रेन्ट वर्कर्सले नि पठाएको रेमिटेन्सले यो अर्थतन्त्र चलेको छ लेट इज ह्याभ नो डाउट्स अबाउट इट होइन तर माइग्रेन्ट वर्करको लागि इम्पोर्टेन्ट के छ भने उनीहरूलाई फेसिलिटेट गर्नुको लागि कस्ट एकदमै कम हुनुपऱ्यो र सम्मान साथ उनीहरूलाई बिदा पनि गर्नुपऱ्यो उनीहरूलाई स्वागत पनि गर्नुपऱ्यो एन्ड आई थिङ्क भैरवा एयरपोर्ट आई सी एज अ सेन्टर पोइन्ट फर आवर माइग्रेन्ट वर्कर्स होइन त्यो हामीले गर्न सक्यौँ भने अनि किनभने भैरवा एयरपोर्टमा कस्ट एडभान्टेजहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ त्यहाँको हाम्रो एभिएसन ओयलदेखि लिएर फ्युल एभिएसन फ्युलदेखि लिएर बाँकी सबै हामीले सस्तोमा दिन सक्यौँ सब्सिडाइज गर्न सक्यौँ होइन र उनीहरूलाई सम्मान साथ फेसिलिटेट गरेर बिदा गर्ने र उनीहरूलाई सम्मान साथ फेरि स्वागत गर्ने आफ्नो स्वदेशमा त्यो गर्नको लागि हामी हाम्रो भैरवा एयरपोर्ट हुनसक्छ भने हामी टुरिस्टहरूलाई राइ वेलकम गर्नको लागि पोखरा एन्ड त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट एक्ज्याक्टली होइन त्यो गर्न सक्यो भने हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर केही खुल्छ र हामी एडभान्टेज लिन सक्छौँ एक्ज्याक्टली तर वी निड टु मेक बोल्ड डिसिजन्स फर दिस होइन त्यो गर्न सक्यो भने अनि फेरि पोखरा एयरपोर्टको अर्को मैले एडभान्टेज के देखेको छु भने नेपालमा एयर ट्राभल इज इन अ भेरी एडभान्स लेभल अहिले होइन किनभने हामीले भैरवाको लागि पच्चिसवटा फ्लाइट विराटनगर डेली सत्रहवटा फ्लाइट पन्ध्र बिसवटा फ्लाइट त्यस्तै गरेर नेपाल गए जस्तो ठाउँमा दसवटा फ्लाइट यो कसैले कल्पना गर्न सकेको थिएन होइन आज भइरहेको छ तर हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदमै पुअर छ हरेक एयरपोर्टमा एउटा डोमिनो एफेक्ट पोख पोखरा एयरपोर्टले लिएर आउँछ भन्ने मैले आशा गरेको छु द्याट अब स्टेट गभर्मेन्ट्सहरूले त्यहाँका स्थानीय सरकारहरूले पनि होइन ल यस्तो एयरपोर्ट भयो भने दिस इज द प्राइड अफ आवर नेसन एक्जेक्टली एन्ड एयरपोर्ट्सहरू आयो भने टुरिस्ट टुरिस्ट आउँछ अनि त्यो अन्य पनि सबै डेभलपमेन्ट हुनसक्छ किनभने एयर एयरपोर्ट एउटा यस्तो ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो विच रियली ह्याज लट अफ इफेक्ट अन द इकोनमी एक्जेक्टली नो नो डाउट अन द्याट म त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यो सेन्स अफ प्राइड देखेँ के मैले पोखरा वाज रियली एक्साइटेड फर द एयरपोर्ट आई वाज रियली एक्साइटेड फर द एयरपोर्ट होइन म ठ्याक्कै मिला थिएँ त्यही अनुसार होइन त्यहाँबाट एक्जिट गर्नको लागि होइन ल्यान्डेड इन द ओल्ड वन केम आउट अफ द न्यू वन होइन इट वज सच अ प्राउड मोमेन्ट धेरैजना साथीहरूको मैले यसो हेर्दाखेरि कतिजनाले नेगेटिभ कुराहरू पनि कति लेख्नु भएको थियो कति चित्त नबुझेको कुराहरू पनि थियो होइन विच आई बिलिभ इन अ डेमोक्रेसी इट इज कम्प्लिटली एक्सेप्टेबल This program is brought to you by Via Studios. Thank you very much for supporting the podcast so far and if you want to see more content, more shows, then make sure that you subscribe to our channel.